ভাইরাসের পরে এবার আমরা ব্যাকটেরি নিয়ে আলোচনা করব ব্যাকটেরিয়া শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে লিটল রড অর্থাৎ ছোট্ট রড দেখো ব্যাকটেরিয়া মানে ছোট্ট বস্তুকে বোঝানো হয় ব্যাকটেরিয়া আসলে একটা আনুবীক্ষণিক জীব আমরা দেখো ভাইরাস সম্পর্কে পড়েছিলাম ভাইরাস ছিল অতি আনুবীক্ষণিক এখানে কিন্তু অতি শব্দটা নাই এটা হচ্ছে শুধু আনুবীক্ষণিক প্রথমবারের মতো ব্যাকটেরিয়া কথাটার এই জিনিসটার ধারণা দেন অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েন হুক ওলন্দাজ বা নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানী হল্যান্ডের বিজ্ঞানী অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েন হুক প্রথমবারের মতো তার নিজের বানানো সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে এক ফোটা পানিতে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন এবং এগুলো নাম তিনি দেন অ্যানিমেল কিউল বা ক্ষুদ্র প্রাণী তাহলে পরীক্ষায় আসতে পারে প্রথমবারের মতো ব্যাকটেরিয়া দেখেন কে সর্বপ্রথম ব্যাকটেরিয়া দেখেন হচ্ছে বিজ্ঞানী অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েন হোক এবং তিনি সর্বপ্রথম এই ব্যাকটেরিয়া দেখেন বলে তাকেই কিন্তু এই ব্যাকটেরিওলজি বা প্রোটোজুলজির জনক বলা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা ব্যাকটেরিওলজির জনককে অ্যান্থনি ভ্যান লিউয়েন হোক ভাইরোলজির জনক ছিল ডাব্লিউ এম স্ট্যানলি স্ট্যানলির নাম মনে রাখতে হবে লিউয়েন হুকের নাম মনে রাখতে হবে এই ব্যাকটেরিয়া এই নামটা দিয়েছেন পরবর্তীতে বিজ্ঞানী অ্যারেনবার্গ বিজ্ঞানী অ্যারেনবার্গ পরবর্তীতে নাম দিয়েছেন ব্যাকটেরিয়া আমরা যাতে এই কথাটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখি তাহলে অ্যারেনবার্গ নাম দিয়েছেন ব্যাকটেরিয়া নামটা যদিও তিনি কিন্তু জন্ম দেননি জন্মদাতা হচ্ছে লিউয়েন হোক আর নাম দিয়েছে আমাদের দাদা দাদিদের মতো অ্যারেনবার্গ তবে লুই পাস্তুর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে অনেক অনেক গবেষণা করেছেন এবং লুই পাস্তুর ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করে তিনি ব্যাকটেরিয়ার তত্ত্ব দিয়েছেন পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব দিয়েছেন কে ব্যাকটেরিয়া তত্ত্ব দিয়েছেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং সেই জন্য তাকে অনেকে আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনক বলতে চান বলতে চান যেহেতু বলা হয়েছে তাহলে বলা হয় ধরে নিতে হবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে আধুনিক ব্যাকটেরিওলজির জনককে উত্তর হচ্ছে লুই পাস্তুর খেয়াল করতে হবে কোনটা এসেছে দেখো ব্যাকটেরিওলজি নাকি আধুনিক ব্যাকটেরিওলজি তাহলে এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটেরিয়ার ইতিহাসে আরেকজন মানুষের নাম খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার নাম হচ্ছে রবার্ট কচ এই রবার্ট কক বা রবার্ট কচ ছিলেন একজন জার্মান ডাক্তার তিনি বেশ কিছু গবেষণা করেন এবং সবচেয়ে বেশি গবেষণা তিনি করেন যক্ষা রোগ নিয়ে এবং তিনি মূলত বলেন যে যক্ষা রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কোলোসিস এই ব্যাকটেরিয়াটার নাম তোমার নিজের নাম যেমন গুরুত্বপূর্ণ সেইভাবে ভর্তি পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কোলোসিস অত্যন্ত 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 গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে রবার্ট কক আবিষ্কার করেন মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কোলোসিস যা কি না যক্ষা রোগের জন্য দায়ী পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে যক্ষা রোগের জন্য দায়ী কোন ব্যাকটেরিয়া যক্ষা রোগের জন্য মাইকো ব্যাকটেরিয়াম টিউবার কোলোসিস এখানে এবার একটা মজার তথ্য খেয়াল করো তথ্যটা হচ্ছে মানুষের দেহে যতগুলো কোষ আছে তার চেয়ে দশ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর অর্থাৎ তুমি যতগুলো কোষ নিয়ে টিকে আছো তার চেয়ে দশ গুণ বেশি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে বেঁচে আছো কথাটা শুনতে অবাক শোনালেও কথাটা কিন্তু একশো ভাগ সত্যি আমাদের ত্বকে এবং আমাদের অন্ত্রে খাদ্য নালীতে যে পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আছে সেটা তুমি কল্পনাই করতে পারবা না তবে এগুলো কিন্তু আমাদের ক্ষতি করে না সেজন্যই কিন্তু আমরা বেঁচে আছি না হলে কবেই আমরা সবাই মরে ভূত হয়ে যেতাম তাহলে আমরা কিন্তু জেনে ফেললাম যে আমাদের শরীরে অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া থাকে এইখানে একটা মজার তথ্য দেওয়া আছে দেখো যুক্তরাষ্ট্রে এইডসের সংক্রমণে যত মানুষ মারা যায় তার চেয়ে বেশি মারা যায় এমআরএসএ নামক ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে দেখো এই ব্যাকটেরিয়াটা হচ্ছে মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টেফাইলোকাস অরিয়াস ব্যাকটেরিয়াটার নাম আসলে স্টেফাইলোকাস অরিয়াস কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়াটাকে মেথিসিলিন নামক পেনিসিলিন দিয়ে মারা যায় না সেই জন্য যেহেতু মারা যায় না সেই জন্য লেখা হয় মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্টেফাইলোকাস অরিয়াস তাহলে এইডসের চেয়েও বেশি মারা যায় এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ তাহলে ব্যাকটেরিয়া কতই না ভয়ঙ্কর এখন ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য পড়বো আমরা ব্যাকটেরিয়া বৈশিষ্ট্য পড়ার আগে এখান থেকে এই কথাটা অবশ্যই জেনে নিবা যে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আদি কোষিজীব খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এর শুধুমাত্র রাইবোজম থাকবে রাইবোজম ছাড়া অন্য কোনো কোষ অঙ্গাণু থাকবে না নিউক্লিয়াস থাকবে না তবে নিউক্লিয়াসের মতোই যা থাকবে তার নাম নিউক্লিয়েড তবে এর কিন্তু একটা বৃত্তাকার ডিএনএ থাকে আমাদের ডিএনএ যেমন সূত্রাকার এর ডিএনএ কিন্তু বৃত্তাকার এর ডিএনএতে কোনো আবার হিস্টোন প্রোটিন থাকবে না ডিএনএর সাথে এর ক্রোমোজোমে কিন্তু কোনো হিস্টোন প্রোটিন থাকে না শুধুমাত্র ডিএনএ থাকে এই কথাগুলো আমরা প্রথম অধ্যায় থেকেই জানি এবং এদের কোষে জড়ো কোষ প্রাচীর থাকে তাই এরা উদ্ভিদের সাথে মিল সম্পন্ন এদের কিন্তু কোষ প্রাচীর থাকে আমরা জানি যে উদ্ভিদেরও কোষ প্রা
থাকে না তাহলে আমরা অনেক কিছু জেনে ফেললাম এর পরের পেজে একটা বিশাল বক্স দেওয়া আছে ছোট্ট ভাই ও বোনেরা এই বক্স থেকে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার কোনো কারণ নাই এইটা আমরা পড়ব না মনে রাখার দরকার নাই আমরা আশা করি এখান থেকে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষায় পাব না এইবার আমরা আসলে পড়ব সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাকটেরিয়া একটা জড় কোষ প্রাচীর বিশিষ্ট এক কোষী আদি কেন্দ্রিক অনুজীব যা সাধারণত ক্লোরোফিল বিহীন এবং সে বংশ বিস্তার করে কিভাবে দ্বি বিভাজন প্রক্রিয়ায় এইগুলোই আসলে মূল কথা যেগুলো আমরা নিচে আলোচনা করব। তাহলে এখানে ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট্য থেকে কি পড়তে হবে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত ছোট আকারের জীব এরা কি আকারের আনুবীক্ষণিক এইটুকু মনে রাখতে হবে আকার মাইক্রোমিটারে হিসাব করা হয় পয়েন্ট টু থেকে পয়েন্ট ফাইভ পরীক্ষায় আসার খুব একটা যৌক্তিকতা নাই জাস্ট মাইক্রোমিটারে হিসাব করা হয় এইটুকু জানতে হবে এরা এক কোষে জীব তবে এরা কলোনি করে বা দল বেঁধে থাকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে এবং এই যে ব্যাকটেরিয়া এরা যে আদি কেন্দ্রিক সেটা কিন্তু আমরা আগে থেকেই জানি এদের সেভেন্টি এস রাইবোজম থাকে কোনো ঝিল্লিবদ্ধ অঙ্গাণু থাকে না এদের একটা কোষ প্রাচীর থাকে যার প্রধান উপাদান পেপটাইডোগ্লাইকেন বা মিউকোপেপটাইড অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান পেপটাইডোগ্লাইকেন বা মিউকোপেপটাইড খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য আমরা যাতে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখি এর সাথে মুরামিক অ্যাসিড এবং টিকোইক অ্যাসিড থাকে আমি এটা এইভাবে মনে রাখি পেপটাডোগ্লাইকেন কে পিজি মনে রাখতাম পেপটাডোগ্লাইকেন থাকে মুরামিক অ্যাসিড কে মনে রাখতাম এম এ তাহলে পিজি এম এ টি এ তাহলে পেপটাইডোগ্লাইকেন মুরামিক অ্যাসিড টিকোয়িক অ্যাসিড আমি মনে রাখতাম পিজি মাটা তো এইভাবে মনে রাখা যায় মুরাম পেপটাইডোগ্লাইকেন মুরামিক অ্যাসিড এবং টিকোয়িক অ্যাসিড মনে কিন্তু রাখতেই হবে প্রশ্ন হবে নিচের কোনটা কোষ প্রাচীরের অংশ নয় খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইবার ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে খেয়াল করে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর ভেতরে কিন্তু ডিএনএ অবস্থান করে এই অবস্থানকৃত ডিএনএ কে বলা হয় নিউক্লিয়েড আমরা জানি যে যেখানে অয়েড কথাটা থাকবে অয়েড শব্দের অর্থ হচ্ছে মতো তাহলে নিউক্লিয়েড মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মতো আমরা যাতে অবশ্যই এইটুকু কথা মনে রাখি নিউক্লিয়েড মানে নিউক্লিয়াসের মতো ব্যাকটেরিয়ার কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না নিউক্লিয়াসের মতো কিছু একটা থাকে এদের বংশ বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে দ্বি বিভাজন যা আসলে অ্যামাইটোসিসেরই নাম অ্যামাইটোসিস প্রক্রিয়া এরা বংশ বিস্তার করে এরা খেয়াল করো এরা কতগুলো পরজীবী হতে পারে কতগুলো মৃতজীবী হতে পারে এবং কিছু স্বনির্ভর হতে পারে তবে বেশিরভাগই হচ্ছে মৃতজীবী এই কথাটা মনে রাখা যেতে পারে তবে পরীক্ষায় যদি আসে যে ব্যাকটেরিয়া কি ব্যাকটেরিয়া কিন্তু পরজীবী মৃতজীবী স্বনির্ভর সবগুলোই আমরা যাতে এই কথাটা মনে রাখি এরা সাধারণত ব্যাসিক রং ধারণ করে এই অম্লি এর অ্যাসিডিক রং না এই লাইনটাও মনে রাখতে হবে ব্যাসিক রং ধারণ করে এখানে অনেক কথা বলা আছে এরপরে এইটা জানা যেতে পারে যে এরা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে রাখার টিকে থাকার জন্য এন্ডো স্পোর গঠন করে আর ব্যাকটেরিয়াগুলো কয়েক ধরনের হতে পারে বাধ্যতামূলক অবায়বীয় অর্থাৎ যাদেরকে অবায়বীয় পরিবেশে বেঁচে থাকতে হবে অক্সিজেন থাকলে তারা বাঁচতে পারবে না কতগুলো আছে সুবিধাবাদী অবায়বীয় অর্থাৎ যারা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাস অক্সিজেনের উপস্থিতিতেও বাঁচতে পারে অর্থাৎ অবায়বীয় কিন্তু অক্সিজেন থাকলেও সমস্যা নাই আর কতগুলো হচ্ছে বাধ্যতামূলক বায়বীয় যারা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না এখান থেকে প্রশ্ন আসার খুব একটা কারণ নাই যদি আসে প্রশ্নটা একটু ট্রিকি প্রশ্ন হবে খেয়াল করো প্রশ্ন আসতে পারে যে কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া হয় না খেয়াল করো বাধ্যতামূলক অবায়বীয় হয় বাধ্যতামূলক বায়বীয় হয় সুবিধাবাদী অবায়বীয় হয় কিন্তু সুবিধাবাদী বায়বীয় বলে কোনো কিছু নাই এইটাই থাকবে অপশনে সুবিধাবাদী বায়বীয় এরকম কিন্তু কোনো কিছু নাই যারা বাধ্যতামূলক বায়বীয় তাদের অক্সিজেন লাগবেই যারা বাধ্যতামূলক অবায়বীয় তারা অক্সিজেন থাকলেই মরে যাবে আর যারা সুবিধাবাদী অবায়বীয় তারা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বাঁচতে পারে অক্সিজেন ছাড়াও বাঁচতে পারে সুবিধাবাদীরাই সবসময় ভালো থাকে এইবার ব্যাকটেরিয়া কোথায় থাকে ব্যাকটেরিয়া সর্বত্রই বিরাজমান তবে প্রচণ্ড ঠান্ডা প্রকৃতি মাইনাস সতেরো থেকে আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে এই কথাটুকু আমাদের জানাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ আমরা যাতে এইটা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখি